বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাজা চায়ের চুমুকে তাজা চায়ের চুমুকে এবারে থাকছে আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট যেটার নাম হচ্ছে প্রিয়মুখ প্রিয়মুখ সেগমেন্টে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তি যোদ্ধা আলহাজ এ কে এম আব্দুল্লাহ চলুন কথা বলি আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই জানি যে 17 মার্চ আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শুভ জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস ওই দিনটা নিয়ে বা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটু কথা শুনতে চাই ওনার সম্পর্কে বেশি কিছু বলা বা জ্ঞান গর্ব আলোচনা করার দৃষ্টিতে আমার নেই আর তা আমি মনেও করি না তো কারণ উনি হচ্ছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এই দেশের এই জাতির অভিসংবাদী নেতা সারা দুনিয়ার একজন অন্যতম অভিসংবাদী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সতেরোই মার্চ উনিশশো বিরাশি সালে টুঙ্গি পরাস্ত গ্রামে উনি জন্ম নিয়েছিলেন আমি শুধু মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর জন্ম যদি এভাবে আর এই দেশে না হতো তাহলে এই জাতি স্বাধীনতা পেত না আর এই দেশ বাংলাদেশও জন্মাত না জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে আমাদের মৃত বঙ্গবন্ধু কিন্তু হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী আজকে প্রত্যেক ঘরে ঘরে বঙ্গবন্ধু আদর্শে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠছে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নে সোনা বাংলা গড়ার জন্য পুরো জাতি আমরা একত্রিত হয়ে আমরা রূপকল্প দু হাজার একুশ রূপকল্প দুই হাজার একচল্লিশ আমরা নির্ধারণ করে বঙ্গবন্ধু তনয়া আমাদেরই সবার প্রিত সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পুরো জাতি আজকে বাংলাদেশকে নতুনভাবে তৈরিতে সবাই একযোগে কাজ করছে তো সেই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু হাজার বছর বেঁচে থাকবেন এটাই স্বাভাবিক আর বঙ্গবন্ধু আদর্শ আমরা ধারণ করে চলবো এটাই খুব স্বাভাবিক বাংলাদেশ যতদিন থাকবে বঙ্গবন্ধু ততদিন থাকবে আদর্শ উজ্জীবিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপায় পড়ছি জীবনকে বাজি রেখে মৃত্যুর মুখে নিজেকে নিয়ে গেছি কার হুকুমে বঙ্গবন্ধুর হুকুমে তার আদর্শকে তার আদর্শকে অন্তরের অন্তস্থল দিয়ে ভালোবেসে তার হুকুম মেনে চলছি একটা মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় যে ত্যাগ সে ত্যাগ হলো তার জীবনের প্রতি ঝুঁকি নেয়ার ত্যাগ একটা মানুষ যখন জীবনের প্রতি সে ঝুঁকি নিতে পারে আমার মনে হয় এর থেকে বড় ঝুঁকি আর এর থেকে বড় ত্যাগ আর না আমি ব্যক্তিগত জীবনে মনে করি যে আমি একজন ত্যাগী মুজিব সেনা যার কিনা সর্বোচ্চ সামরিক প্রশিক্ষণ আছে আমি দেরাদুন মির্জি একাডেমি থেকে ট্রেনিং করছি এবং একজন মুজিব বাহিনীর লিডার হিসাবে বিএলএফ লিডার হিসাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি আমার মাথার চার ইঞ্চি উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলে গেছে আমি তো বেঁচে আসি আল্লাহ পাক আমাকে বাঁচায় রেখেছেন আমি বেঁচে আছি আই কু ডাই কিন্তু মরে যেতে পারতাম না পারতাম তো এই যে ত্যাগ এই ত্যাগটাও কিন্তু এই অনেকে এটা স্বীকৃতি দেয় না যারা দেয় না তারা কারা আস্তে আস্তে তারা চিহ্নিত হচ্ছে এবং আরও হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি বঙ্গবন্ধুর এ দেশের আরও বাঁচার দরকার ছিল কিন্তু এই অযাচিত উনি যে চলে গেলেন এটা আমার মনে হয় এরা জাতির জন্য বিরাট একটা পরাজয় দুর্ভাগ্য জাতি যে বঙ্গবন্ধুর মতো এই রকমের একটা পার্সোনালিটি এরকম একটা নেতা এরকম একটা ব্যক্তিত্বকে তারা হারালো এই অভাব অপূরণীয় বঙ্গবন্ধু অভাব অপূরণীয় আমরা তার মুজিব সেনা ছিষট্টি সালের থেকে ছাত্র ছিলাম তখন দৌড়ে দৌড়ে যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য কলেজে স্কুলে যে ছেলে পেলেদের নিয়ে এসে মোবিলাইজ করছি তাদের রাস্তায় নিয়ে এসে মিছিল করছি সেভেন্টি ওয়ানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপায় বসছি মৃত্যুর মুখে সর্বোচ্চ সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়া সত্য নিজেকে আর অন্য কোনো দিকে আত্মপ্রকাশ করিনি পঁয়তাল্লিশ বছর শুধু ত্যাগ ত্যাগ নিয়ে আসি ছাব্বিশে মার্চ আসছে তো আপনি বাংলাদেশকে নিয়ে আমি মনে করি আরো অনেক উন্নত শিখরে পৌঁছবে 
যারা নতুন প্রজন্ম আসছে আমরা তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আমরা বৃদ্ধ হয়ে গেছি কিন্তু মনে এখনো বৃদ্ধ হয়নি মনে এখনো কিন্তু আমরা তাজা সেই টকবগে একুশ বছরের যে আবদুল্লাহ বিএলএফ লিডার ছিল দেরাদুন মিল্টি একাডেমিতে যে ট্রেনিং করছে যে যুদ্ধ করছে সম্মুখ সমরে সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে আর ষাটটি বছর বটে কারণ বয়স তো কেউর সাথে কম্প্রোমাইজ করে না কিন্তু মন এখনো মুজিব সেরা পরিণত আছে আমি আমার বঙ্গবন্ধু সুযোগ্যা সুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার বড় বোন তার কাছে আমার দাবি আর তার কাছে আকুল প্রার্থনা আকুল আবেদন যে মুজিব সেনাদের সে যেন মোবিলাইজ করে তার নেতৃত্বে আনে তার কারণে এটা ইডিকেটেড এরা ত্যাগী ত্যাগীদের যার উনি নেন ত্যাগীদের কাজে লাগান কাজে জাতির গঠনে কাজে লাগান তাদের এখনো ডাকেন উনি যা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এই চল্লিশ বছর পরে উনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের যা দিলেন এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে উনি চিরদিন জাতির কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এটা আর কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু শুধু এটুক আমি আজ বলবো যে উনি এই ওনার নেতৃত্বে এই কাজটা যেন উনি করে করে যাবেন অবশ্যই প্রশাসনের আমরা চা খাবো গল্প করব তবে তার আগে একটু দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এত ব্যস্ত মাঝে এসছেন দর্শক বন্ধুরা অনেক আড্ডা দিলাম অনেক কিছু হলো অনেক আয়োজন নিশ্চয় আপনাদের ভালো লেগেছে কাল আবারও দেখা হবে সবদি অনেক ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আজ বিদায়